ang pulong sa Diyos buhi ug nagalihok nga gamadan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutungkan sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing all scripture is god breathed and is profitable for doctrine for reproof for correction for instruction in righteousness that the man of god might be mature thoroughly furnished unto all good works mayong adlaw sa tanan ato mga subscribers mga followers viewers friends relatives ato mga Uh, Igsoon diha ni Kristo. Welcome na sa amin ng atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Diyos o ang atong pagkatunan ni Ining Adlawa mga sinugdanan nga mga uh, doktrina nga gikinahanglan nga atong hinumduman o uh, masilsil din ni sa atong alimpatakan sa atong kalang kardiya matun pa sa grigong pulong our heart ug busa ni ning adlawa mao kini atong duputan sa atong dugukan so kaninyo nga nagasunod ning atong uh, bible study through the youtube sa uh, Vic Malbiru Evangelistic Ministry um dia bi abi kamong tanan na ani usab kita ni ning atong pagdupot uh, sa pagtuon sa pulong sa Dios busa dita maglangan alang kanimo magtutuo gamita ang unuhuan ununuibi aron ikaw malimpiyohan diya sa imong kalag gikan sa mga sala sala sa baso na huna sala sa dila sala sa buhat kini maghimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos kung dili na ito kini isugid ngadto sa tubangan sa Diyos kamahan ang panalang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton mao ang paggamit uh, niya na imong kamuton hinatag sa Dios kanimo nga ipagamit niya mo uyon ka mas pulong sa Dios o dili nara nimo kana sa pagpili busa alang kanimo nga dili magtutuo tumo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas mga buhat 16:31 busa sa hilom magandam tas tong kaugalingon Amahan na mong langit no. Nagpasalamat kami kanimo ni Ning Lai na sa mga adlaw sa imong paggahin sa among pagpakaon sa among tagsatag sa kalang pinagis pagtuon ni ni sa imong kamaturan. Uban ni kami karon pinagis pagdudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo nga mo lamang ang bugtong magtutudlo sa kamaturan. Tangtang ang mga babag na din sa mga nahuna o kami makapunting lamang sa imong igatudlo ka na mo ni ining adlawa salamat ni among bible study through the youtube kining tanan among gipasalamatan sa ngala ni Ginoo ni Kristo amen okay ang atong uluhan by the way sa atong pagaisgutan mo kini ang hari anon nga panimalay sa Dios the royal family of God. Okay. Now, honest talan. Niyan itong higayon nga nakadungog ka sa mayong balita sa kaluwasan. Tumuo ka kang ginong Jesus o ikaw maluwas. Ikaw may gamit niya ng imong kabubuton. Volition sa in English. Free will. Okay. May gamit ka niya na kay duharabat ka bahin ang ana ni ana positibo o negatibo karon imo gigamit ang positibong bahin niya ni mo kabuton positive uh, paul o ikaw midawat sa kaluwasan mituo ka kang Ginoong Hesus na imo maduluwas o ikaw naluwas okay so 
Nahi muka dia dia ngasakup sa hari anong paniwalay sa Diyos. Now, honesta na, mo kini ang mga butang nga nagpangitabo ka ni mo ni antog yung higayon nga midawat ka sa kalungasan. Ang una ni ini, nga ikaw gi sulungan sa pagkamatarong sa Diyos nga amahan. O gisulungan pag ka sa pagkamatarong ni Gino Iso Kristo. Diha ka ni mo, gisulungan ka. Therefore, kung mo tanaw o mututok ang Diyos ka ni mo, dili ka na hinukman, kung dili na matarong na you have been justified. You are no longer judged then. Kung kining duha ka pagsuloob kanimo sa pagkamatarong sa Diyos o sa uh, kang ginoong Iso Kristo, kinigitawag sa inyong og double portion. Double kay duha man. Okay. Gawas pa niya na, mo kinipagyod ang nagpangitabo. Ikaw gi isipan uh, o kinabuhing dayon. Giisipan ka na nag-iya ka na o kinabuhing dayon. Nga mo na nagsiguro ka ni mo, nga inikamatay ni mo, dito ka sa Diyos. Dito sa gingharian sa langit. O imong uh, pahimuslan kining kinabuhing dayon. Bisan din ni ka pa sa kalibutan, niya itong higayon nga naluwas ka, ikaw na nag-iya na. Yan ang kinabuhing walay katapusan o eternal life. Gawas pa niya na, ang Espiritu Santo, mi punit kanimo, sort of, mura ba, o gipunit kaniya, o gibutang kaniya, sa imong pagkadugtong diha kang ginoy sa Kristo. Pinagi, sa pagbautismo kanimo sa Espiritu Santo. Gawas pa niya na, ikaw na himo nga sinagop ngadto sa panimalay sa Dios for all eternity ang tod na kana sa kahangturan ug ikaw na himo usab nga sakop sa hari anong panimalay sa Dios ikaw gi iway na gi uh, kanang uh, ingnon ta gipagawas kana you have now been delivered from the lake of fire wa kanay pag adto didto you are now delivered uh, eternally delivered from the lake of fire now gawas pa niya na ikaw gipaglaina gi sud kana sa ecclesia kining word nga ecclesia grego kining pulong nga nagkaulugan og the called out ones sa in english pa In other words, kini ang simbahan. Okay? Mao kini ang simbahan. Nga gitukod ni Ginoong Hesus Kristo, of course. Now, you are now a member of the church ni ining kapanahunan sa simbahan, the church age. Nga was pa niya na automatic ka na nga gisod ngadto sa protocol nga plano sa Dios. Kung ikaw na tao na pag-usap, you are now born again, regenerated. Gawas pa ikaw, gitawag na magtutuo o kristuhanon. Ikaw gisilyuhan na, gitimrihan na sa Diyos Espiritu Santo mo ay timailan nga ikaw gipanagiyahan na sa Diyos o wa na ay makapanagiyah ka ni mo. Gawas sa Diyos. Okay? Seal and uh, eternally sealed by God the Holy Spirit ug ikaw luwas na hangtod sa walay katapusan no kining mga butang nga atong isutan are the benefits mo kini ang mga kaayuhan ug mga uh, kanang bintaha inunta advantages nga imong naangkon niya tugyong higayon nga may himo kag desisyon sa pagtuo kang Ginoong Iso Kristo nga imong maluluwas. Itandi kini sa dili magtutuo. 
itandi ang imong kahimtang at di magtutuo nga eternally lost hangtod sa hangtod na siya na hisalaag o kansang uh, iyang dayo na nga destinasyon mao ang linaw sa kalayo kinigitawag sa English o God's garbage dump basurahan so kini sila mga wadi magtutuwa dito dito sila ilabay pan ikaw mao kadtong imong nadawat ng mga uh, bintaha o na dawat ng mga kaayuhan niya itong higa yun nga mihimo ka ang desisyon sa pagtuo kang ginong Iso Kristo ingon nga manluluwas. Now, by the way, ang plano sa Diyos, okay, ang plano sa Diyos, anha lamang na ito masayre, makatuni, diha sa pulong sa Diyos, morning nagatuon ta, This is the only way to learn who and what God is. So, ang plano sa Diyos niya itong daan nga pagkikisaan. Old Testament, gitawag ka itong maong plano o ritual plan of God. Ritual. Mga seremonyas. Okay? Apan, dinhi sa itong kapanahonan, bagong tugon, ah, uh, ang ta- uh, plano sa Diyos, itawag na og protocol nga plano sa Diyos. Now, of course, ang protocol nga plano sa Diyos na bahin man kinis tulo. Tulo ka hugna. Dili kay bahin, kung dili hugna. Ang unang hugna, mao ang kaluwasan. Mga buhat, kapitulo 16, versikulo 31. Tumo ka kang ginong Isus, huwi ka maluwas. Ikaduha, ikaw nga magtutuo din ni sa panahon, believer in time, na, na sa segundo Pedro 3.18, uh, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Hugang ikatulo, nga hugna, muna nga, ikaw ang to na si Ternidad. Mamatay ka sa imong lawas, apan ikaw buhi kay ka ng imong kalag, huwa may pagamatay, uban ka na sa Diyos hangtod sa hangtod. You are now a believer in eternity na ka na mabasa sa Revelation 21.4. The old things are passed away. God will wipe away all tears from their eyes. There will be no more pain, no more suffering, no more uh, ka ng sickness, no more death, because the old things are passed away. Muni, ang tulo kahug na sa plano sa Diyos. Kamo mga bago pa, ayaw giyog uh, uh, pagkawa sa pagtutok ni ini. Okay? Concentrate on this. The protocol plan of God na pahin sa tulo. Salvation, believer in time, o believer in eternity. Now, una sa tanan, anay Diyos, God exists. Ikaduha, ang Diyos mupandayag sa iyang kaugalingon. He reveals Himself. Ikatulo, Him makes sense. Okay? God makes sense. Undanon ang Diyos. Ika upat, ana ay plano ang Diyos. Ika lima, ikaw ang tumong ni ining maong plano. Hugang ikaw nung utangan ka sa Diyos na ikaw maminaw niya. You owe God a hearing. Kay ka nang imong pagtuo sa Diyos, maugmad lamang pinagi sa imong pagpaminaw sa kamaturan, sa pulong sa Diyos. Romans 10.17, nagkanayon. Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. So, ayaw pagkalimot ni ning pagtuon sa mga versikulo diyan sa Isaiah 55, 8-9. 
Ano ka na yun nga? My thoughts are not your thoughts. Neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Usaw diya sa Jeremias 29.13 If you truly seek me, you will find me. Seek me, and you will find me. Dili mamakak ang Diyos. Segundo Pedro 3.9 uh, being na kanayon, God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Acts 4.12, na kanayon usab, Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Diyas Mateo 7.13-14 Wide and easy is the gate that leads to destruction. Many are following it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life. Only few find it. 8 or John 8.32 You shall know the truth and the truth shall make you free. Juan 14 says, Ayaw kalimot nini ang pulong ni Gino Isu Cristo na kanayon. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. O kitang tanan ng mga katawan, gumikan kay kita mga kaliwat maniadan, kita na duhig, na uh, na angin, sa nabuhat nilang sala ni Adan o ni Iba sa pagsupil sa mando sa Diyos o mao nga sila na laglag o makitang tanan kikaliwat niya mga makasasala. Roma 3.23 Ang tanan na kasala o nakabsan sa himaya sa Diyos. O mao na ang Roma 6.23 nagkanayon The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through the Lord Jesus Christ. Noon niya ka ng imong pagtuo, tutuki ang Hebrew Hanon 11.1 ng kanayon. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Hebrewanon on si size na karayon sa without faith nsa it is impossible to please God Hebrews 9:27 ay ayo sab kini kalimti it is appointed unto men once to die and after this the judgment ug ang Mateo 12:31 32 na karayon wherefore All manner of sin and blasphemy shall be forgiven, but the blasphemy against the Holy Spirit, it shall not be forgiven. Wow. Anybody who uh, blasphemes the Lord Jesus Christ can be forgiven, but he who blasphemes God the Holy Spirit shall not be forgiven even in this world and in the world to come. Ayaw kalimot ni ini mga bersikuluha. Ni ini nga itong higayon, karon, atong panahon, karon. we are right at this moment living in a very dangerous place. Dangerous world. You are vulnerable to be, to be harmed, to be hurt. So, kita expose kayo to so many unavoidable accidents, mga sakit, mga virus, ang kagutom, kauhaw, kamatayon. We can even die of any cause, accidents, diseases, etc. How can we prepare ourselves? How can we prepare ourselves? Whenever we face in life any of these things. So, kung ikaw dili pa magtutuo, tumuo ka kang ginuisos o ikaw 
maluwas. Ugalang ka ni mo magtutuo kung sa man imong buhaton. Pagtuon, pagkatun, pagtuo, paggamit sa pulo sa Diyos sa imong kinabuhi. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And God, as you grow up spiritually, God will take care of you. Magampo ta. Amahan na mong langit nun. Salamat din yung grasya nga mong gipahimuslan. Grasya ang imong mga pulong, imong kamaturan. Na mo lamang ang gabayan sa mong pagkinabuhing kristuhanon. Kung wala kini o Diyos ang kinabuhi, wala gayoy kahulugan. Busa. Dasiga kami kanunay sa pagtuon sa mong pulong at daw-anlaw. Kay kinilamang ang paagi nga kami masuod diha kanimo masuod kami sa among pag-ila kinsa og unsa ikaw salamat sa grasya nga kaluwasan salamat ni among bible study pinagi sa youtube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry panalangin ni kini Dios gamita kini in a mighty way sumala sa imong kabubuton kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen.